a Russian metal band, Arya. This is the third reaction I made to them. And this time, oh my lord, I don't need this one. And this time, blood for blood. Three, two, one, go! Oh my lord guys, very nice arpeggio to start, my Russian friends and all Aria fans all over the world, nice arpeggio to start. This is wild, so vague, this bass and this rhythm. I imagine by the cover of this record that it was a really hard content about crucifixion. Man, oh really hard! You know, I'm not a lover of this kind of topic, but I go forward because I really enjoy the music. <laughs> Oh my lord guys, a lot of history, like in Iron Maiden songs, a lot of history uh, inside this kind of music, this kind of songs, but Pretty interesting. Nice transition at the minute 238. Unexpected, totally unexpected. Wow.
my lord, come on! Another transition at minute 3.30 with this gypsy kind of guitar. Wow! Unexpected again! I'm waiting for the transition, but nice drum groove into the hit hat cymbal, and especially with this simple low drum. Guys, little similar the outro to the outro of Fear of the Dark, Iron Maiden, you know? When I know that they were groom, na 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 However, guys, listen to me, my friends. My friends, look in my eyes now. This is pretty amazing, this song. And also the outro is the delightful, but... Uh, ragazzi, poi arrivo in italiano, vi dico anche in italiano, scusate, eh, ma... Uh, guys, my friends, my Russian friends and all area lovers all over the world, you have to know I'm not mad of this refrain. I really prefer all the other parts of the song, all the other sessions of the song. The transition at the minute 3.30, even better than the previous one with this guitar gypsy sound. Uh, the transition at the minute 2.38 was nice 
and unexpected with very 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 uh, good bass line there and oh my lord and at the minute 450 here we go the best transition of the song with wild bass and this guitar solo and then this cool transition in a quiet drum groove there really pretty amazing i enjoyed this song a lot this journey with aria is very very enjoyable thank you guys for suggesting me this one maybe i will check more who knows you uh, can leave recommendations more in your comments and i will consider to react more to them in the meantime after my italian speeches touch the window and follow me in all the other reactions i already did to Aria. You have to check two more reactions I did to them touching the window. I wait for you, my friends. Now a little Italian, then Spasiba, my Russian friends, and thank you very much to every uh, Aria lover all over the world. Ragazzi, allora, uh, il tema è duro, arduo, insomma parla della crocifissione di Cristo, Ponzio Pilato, infatti una canzone parecchio su Ponzio Pilato, la sua anima perversa, corrotta, la decisione che ha fatto di spargere sangue, eccetera. Um, non sono un colossale amante di questo tipo di tematiche nella musica però uh, assolutamente no però diciamo che mi ricordano molto anche le tematiche storiche che affrontano anche gli Iron Maiden eh, nella loro musica uh, c'è una vicinanza fra queste band uh, nelle idee uh, mi piace moltissimo l'arpeggio all'inizio come intro e poi quel finale di nuovo in arpeggio come outro che ricorda un po' Fear of the Dark degli Iron Maiden, però mi piace molto. Non vado pazzo per il ritornello. La la la, la 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 la. I'm not mad um, of the refrain. Ragazzi, non vado pazzo per il ritornello, lo trovo un po' così. Um, sin sinceramente, non proprio eccitante. Mentre tutto il resto della canzone mi piace da morire, tutto. Mi piacciono le transizioni, soprattutto in questa canzone. Al minuto 2.38 ne arriva una benedetta, perché la canzone lì ti sta un pochino venendo a noia per la sua monotonia di questa ripetizione del ritornello. Ed ecco che arriva una transizione molto inaspettata con una linea di basso veramente travolgente. Qui il basso fa un bellissimo lavoro. Al minuto 3.30 c'è un'altra transizione persino migliore. La chitarra fa dei suoni tipo gitano, tipo zingaro, no? Queste chitarre proprio, eh, diciamo, asiatiche dentro, suoni medio orientali. E la più bella transizione comunque di tutta la canzone è il minuto 4.50, il più bel passaggio, quando si va a una linea di basso ancora più selvaggia e profonda e agli assoli di chitarra, a uh, questo assolo di chitarra che praticamente è in due piccole fasi unito, e lì c'è anche poi una fase più quieta con uh, un groove di batteria con un uso molto intelligente del charleston e un solo colpo nella doppia cassa, comunque molto interessante. E poi questa uscita con l'arpeggio. La, ripeto, la tematica non mi fa impazzire, ma questa band mi piace molto. Questa band russa, metal, è probabilmente poco conosciuta proprio perché viene da là. Eh, ma se volete ascoltare altre reazioni che ho già fatto a loro, toccate la finestra e seguitemi. Avete altri due video, altre due canzoni da sentire con me.